வானில் தேடி நின்றேன் மலர்மதி நான் படித்தது சவுண்ட் என்ஜினியரிங் பட் இருபது வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எடிட்டராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் திரைப்படம் அப்படின்ற ஒரு லிங்க் எடுத்த பாலுமேந்திரா சாரோட நான் ஒர்க் பண்ணது தான் என்னுடைய மிகப்பெரிய லிங்க் ஹவுஸ் இப்போ எல் வி பிரசாத் ஃபிலிம் அண்ட் டிவி அகாடமியில் எடிட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஹெச்ஓடியாக இருக்கேன் இப்போ எடிட்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஒரு பெண்ணோட விஷுவலை நான் எடுத்துருப்பேன் அப்படி கோவமாக பார்க்குறா இல்லை சிரித்து பார்க்குறா ஒன் போகிறா ஸோ மேபி கோயம்புத்தூரில் நான் ஏதோ ஒரு விஷுவல் எடுத்துருக்கேன் ஒரு பெண் வந்து சிரிக்கிறா அப்படிங்கிற விஷுவல் நான் எடுத்துருப்பேன் சென்னையில் ஏதோ ஏதோ பீச்சில் ஒருத்தர் வந்து அப்படி சும்மா இப்படி திரும்பி பார்க்குறான்ற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் எடுத்துருப்பேன் ஸோ இது அது எங்கேயோ எடுத்த காலகட்டம் அது யாரோ இங்கே எடுக்கிற காலகட்டம் வேறு இங்கே யாரையோ நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு பையன் பீச்சில் ஓடி போகிறான் அப்படி திரும்பி பார்க்குறான்றதுக்கு அப்புறம் நான் அந்த ஷார்ட்டு கோயம்புத்தூரில் அந்த பொண்ணு சிரிக்கிற ஷார்ட்டை நான் போட்டுனே அது எப்படி மக்களுக்கு கன்வே ஆகும் அப்படின்னா இவன் பார்க்குறான் அவன் சிரிக்கிறா அப்படின்றது லிங்க் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து சாதாரணமாக நம்ம சொல்லணும்னா அந்த லிங்கிங் அப்படிங்கிறது இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது வருடங்கள் ஆயிடுச்சு இந்த சினிமான்றது வந்து ஸோ இந்த நூற்றி இருபது வருடங்களும் ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு மாதிரியான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி 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 தான் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல இருக்கிற ஒரு ஷார்ட்டை ரெண்டாக ஒன்றா போடும்பொழுது இன்னொரு ஒரு அர்த்தம் அதில் கொடுக்குது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சது சர்ஜி ஐசன் ஸ்ட்ரீட் ரஷ்யன் ஃபிலிம் மேக்கர் அதை வந்து ஜஸ்ட் போஸ் தியரின்னு சொல்லுவாங்க புடோக்கின் தியரி ஆஃப் எடிட்டிங்னு வாங்க எந்த ஷார்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எந்த ஷார்ட்டை போடுறீங்கன்றதை வச்சு மக்களே வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க அந்த மீனிங்கு அப்படிங்கிறது தான் அந்த தியரியுடைய ஒரு கான்செப்ட் திரைப்படம் எடுத்துக்கிட்டிங்களேனா அதில் எல்லா கலைகள் பற்றியும் நீங்கள் வந்து ஒரு சாதாரண ஆடியன்ஸுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க இல்லை கேமரா ஒர்க் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இல்லை டேரக்டர் ஒரு நல்ல கதை கொடுத்துருக்காரு நல்ல ரைட்டர் டைலாக்ஸ் இருந்தால் டைலாக்ஸ் நடிப்பு இந்த மாதிரி அதில் வரக்கூடிய அத்தனை ஆர்ட்ஸை பற்றியும் வந்து நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணிடலாம் ஓகே இது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பட் எடிட்டிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் இன்விசிபிள் ஆர்ட்னே சொல்லலாம் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறதுடைய ஒரு இன்டைரக்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது எடிட்டிங் தான் ஒரு எடிட்டிங்கில் வந்து ஒருத்தர் ஆக்ட் பண்ணுறாரு அந்த ஆக்டிங் கரெக்டாக இருக்கிற போர்ஷன் வரலையும் நான் போட்டால் அவர் நல்லா ஆக்ட் பண்ணுறாருன்னு இருக்கும் அவர் ஆக்ட் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் வேறு அதாவது எல்லோரும் எல்லா டைம்லையும் நல்லா ஆக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த சரியில்லாத போர்ஷனை இன்கேஸ் நான் படத்தில் போட்டுட்டேன் அப்படின்னா ஆக்டிங் சரியில்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எடிட்டர் அப்படின்றவங்க பார்த்திங்களேன்னா பெஸ்ட்டு ஒரு நல்ல சினிமாட்டோகிராஃபி ஒரு நல்ல ஆக்டிங் போர்ஷன் ஒரு நல்ல டைலாக் டெலிவரி போர்ஷன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கோர்வியாக போட்டு அந்த செலெக்ஷன் ஒரு நல்ல நல்ல நல்லான்னு செலக்ட் பண்ணும்போது தான் அது ஹோலிஸ்டிக் ஒரு நல்ல படமாக வரும் ஆனால் இந்த எடிட்டிங் பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அது தெரியாதவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இது பற்றி சொல்லணுன்னா நான் நைன்டி செவனில் வந்து ஸ்டார் ப்ளஸ்க்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இட் வாஸ் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய ஒரு ப்ரோக்ராம் லிவிங் ஆன் டேஜ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ஸ்டார் ப்ளஸில் சண்டேஸில் டூ ஓ கிளாக் அது ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ நான் டெல்லியிலேருந்து ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபாதர் கிட்ட சொல்லுவேன் என்ன நான் இந்த ஒர்க் பண்ணுறேன் பாருங்கன்னு சொல்லுவேன் அவரும் பார்ப்பார் எங்கள் வீட்டில் பார்ப்பாங்க அந்த டைமில் பார்த்துட்டு நீ இதில் என்னப்பா பண்ணியிருக்கேன் பாரு நான் எடிட்டிங் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லுவேன் பட் அவரால் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியல நான் எடிட்டிங்னா என்ன அது என்ன உன்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்பாரு திரும்ப திரும்ப கேட்பாரு அவருக்கு என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே முடியல இதுதான் என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல அப்புறம் ஓகே ஏதோ பொண்ணு பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாரு ஒரு பதினஞ்சு வருடம் கழித்து அவருடைய அவரே ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணார் அவங்களுடைய அலுமனை மீட்ஸ் அவருடைய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல கூப்பிட்டு ஒரு அலுமனை அசோசியேஷன் மாதிரி பண்ணி ஒரு மீட்டிங் நடத்தினாங்க அந்த மீட்டிங்கை வந்து நீ எடு எடிட் பண்ணி கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்பொழுது நான் அது ஒரு பாடலுக்கு அந்த மீண்டும் பள்ளிக்கு போகலாம்ன்ற பாட்டு அப்புறம் இன்னும் கூட ஒரு சில தமிழ் பாட்டுகளுக்கு அது அந்த பாட்டுகளுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த விஷுவல்ஸை மேட்ச் பண்ணி எடிட் பண்ணும்போது தான் அவருக்கு எடிட்டிங்னா என்ன அப்படின்றது புரிஞ்சது ஓ இதுதான் எடிட்டிங்கா அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அவருக்கு புரிஞ்சதுன்றது நான் எப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு சின்ன பொண்ண
புரிஞ்சிக்க முடியாது ஏன்னா நான் முதன் முதல்ல எடிட்டிங் பண்ணும் பொழுது என்ன எடிட்டிங் இதில் என்ன பண்ண முடியும் தெரியாமல் தான் உட்காந்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் ஓ இதில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ எடிட்டிங் இஸ் அன் இன்விசிபிள் ஆர்ட் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க அதில் இன்வால்வ் ஆகிட்டு ஏதாவது ஒன்று பண்ணியிருந்தால் தான் அந்த எடிட்டிங்னால் என்னன்றத புரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த சினிமா என்றைக்கு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சுதோம் ஏன்னா சினிமா நம்ம பார்க்குற சினிமா வந்து அவங்க ஆரம்பிச்சுக்குள்ளே இருந்த சினிமா கிடையாது எடுத்த உடனே எடிசன் இவங்கெல்லாம் ஷூட் பண்ணது கேமராவில் பார்த்திங்கனா ஏதோ ஒரு பொருள் இப்படி நடந்து வந்துட்டுருக்கோம் அதை ஷூட் பண்ணுவாங்க இல்லை யாரோ நாலஞ்சு பேர் வெளியில் வருவாங்க அந்த மாதிரி தான் ஷார்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அதாவது நம்ம இப்போ மொபைல் ஃபோனில் சும்மா நம்மளை பற்றி எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி தான் வந்து முதன் முதல்ல ஆரம்பிக்கப்பட்டது அந்த செல்லுலாய்டில் வந்து அவங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ண ஃபிலிம்ன்றது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு நைன்டீன் த்ரீ அந்த மாதிரி டைமில் நாலஞ்சு ஷார்ட்ஸை இணைச்சி பார்க்கும்பொழுது அது மூலமாக ஒரு கதை சொல்ல முடியுது அப்படின்றத வந்து மக்கள் அந்த டேரக்டர்ஸ் அந்த ஃபிலிம் பிஸ்னஸில் இருந்தவங்க புரிஞ்சுட்ட அப்புறம் தான் அது மூலமாக கதைகள் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ஸோ சினிமா எப்போ கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சுதோ சினிமான்றது வந்து கதை அல்ல சினிமா எப்போ கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சுதோ அப்போ தான் அந்த சினிமா வந்து அதுக்கு லைஃப் கிடைச்சிது இவ்வளோ நூறு வருஷம் கடந்தும் அந்த ஒரு கலை இருக்குது அப்படின்னா அது கதை சொல்ல முடிஞ்சதுனால அந்த கதை எப்படி சொல்ல முடிஞ்சது அப்படின்னா எடிட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக்கால் தான் ஏன்னா நீங்கள் கேமரா வச்சு ஷூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கதைன்றதே என்ன ஒரு காலகட்டம் அப்புறம் ஒரு இடம் ஒரே இடத்துல ஒரே காலகட்டத்தில் இருக்கிறத வச்சு கதை சொல்ல முடியாது இந்த காலகட்டத்திலேருந்து அது அங்கே போனால் இங்கே போனால் எந்த கதை சொன்னாலும் ஒரு பாட்டி வடை சுட்டாங்க காக்கா சாப்பிட்டது அப்படின்னு சொல்லும்போது பாட்டி எங்கே வடை சுட்டாங்க ஒரு மரத்தடியில் சுட்டாங்க இல்லை வீட்டுக்கு முன்னாடி சுட்டாங்க அந்த காக்கா எங்கே இருந்து ஸோ டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இடம் மற்றும் காலம் இந்த ரெண்டையும் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண முடியும் பொழுது தான் கதையே சொல்ல முடியும் இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணாமல் இணை இணைக்காமல் காலத்தையும் இந்த இடத்தையும் இணைக்காமல் வந்து ஒரு கதையை சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த ரெண்டையும் இணைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த எடிட்டிங்கிறது ஸோ முதன் முதல்ல எடிட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் எடிசன் வந்து சும்மா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்காக எடுத்த ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் மேரி அப்படின்ற ஒரு கிளிப்பு நீங்கள் அது யூடியூப்பில் கூட அவைலபிள் இருக்குது அதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பெண் வந்து ஒரு அவளுடைய தலையை இது மேலே வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஆள் வந்து கத்தி எடுத்து இப்படி அவளோட தலையை வெட்டுவார் தலை துண்டை கீழே விடும் இதுதான் வந்து முதன் முதல்ல எடிட்டிங் இது எப்படின்னா அந்த பெண் தலை வச்சு அவன் கத்தி அது பக்கத்தில் கொண்டு போகிறவர்லையும் அந்த பெண்ணோட தலை அதுக்கப்புறம் அவன் சைஸுக்கு அந்த உருவ பொம்மை ஒன்று பண்ணி அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது அதுதான் வெட்டி அந்த தலை தான் உருண்டு போகும் ஸோ இது ரெண்டையும் பட் இணைக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பெண்ணுடைய தலையே வெட்டி விழுந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் இதுதான் வந்து முதன் முதல்ல எடிட் பண்ணப்பட்ட ஒரு இது இது எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா கேமராவிலே அந்த பர்டிகுலர் இடம் வரலையும் வச்சு கேமரா ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த பொம்மை உருவில் இருக்கிற அந்த பெண்ணை அங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கேமரா ஆன் பண்ணி தான் இந்த விஷயம் முதன் முதல்ல பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் த்ரீ அதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதில் வந்து கதை சொல்லவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஜேம்ஸ் வில்லியம்சன் அப்படிங்கிறவர் அப்புறம் ஜார்ஜ் மெலேசன்றவர் எப்படின்னா ஒரு மெஜிஷியன் அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு இடத்துல நிற்க வச்சு அதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது இப்போ திடீர்னு ஒருத்தங்க காணாமல் போயிட்டா திடீர்னு அதுதான் ஜம் கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க எ ட்ரிப் டு மூன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த அஸ்ட்ரானமஸ் ட்ரீம்னு ஒரு படம் அவர் எடுத்திருந்தார் அதில் எப்படின்னா ஒரு எப்படி அஸ்ட்ரானமஸ் வந்து ஒரு நிலவுக்கு போகிறத வந்து தங்களுடைய ஒரு இதுவாக வச்சுருக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த படத்தில் வரும் அது ஒரே ஃப்ரேமிங் தான் கேமரா ஒரு இடத்துல நிற்கும் ஆனால் பல நிகழ்வுகள் அங்கே நடக்கிறத வந்து கட் பண்ணி கட் பண்ணி கட் பண்ணி போயிருப்பார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேமராவிலே கட் பண்ணுறது தான் வந்து எடிட்டிங் அப்படின்னு வந்தது அப்புறம் தான் இன்னொரு இடத்துல இருக்கிற நிகழ்வையும் இதையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது மக்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து ஜேம்ஸ் வில்லியம்சன் கொண்டு வந்தார் அவர்கள வந்து அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரின்னு ஒரு படம் அப்புறம் ஒரு டாக் வந்து கண்டுபிடிக்கும் அந்த குழந்தைய காணாமல் போயிட்டு அந்த குழந்தைய இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து அந்த பேரண்ட்டை டாக் கொண்டு போய் விடும் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி சில ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் வந்து குட்டி குட்டி ஸ்டோரிஸ் ஒரு மூன்று நிமிடம் ஐந்து நிமிடம் இப்படி தான் வந்து முதன் முதல்ல எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ பை ந ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு போல் பார்த்திங்களான்னு நல்லாவே கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதுதான் முதன் முதல்ல அந்த எடிட்டிங் தொடங்கிய கா
நானூறு படங்கள் போல அவர் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுல இருந்து கத்துக்கிட்டு தான் ஒரு முதன் முதல்ல பர்த் ஆஃப் நேஷன் வந்து நாலரை மணி நேரம் இருந்ததாம் அதுக்கப்புறம் அதை குறைச்சி குறைச்சி ஒரு ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கு கொண்டு வந்து அது திரையிடல் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயமா கான்ட்ரிபியூட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி தான் வந்து எடிட்டிங் வந்திருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எடிசன் எக்ஸிகூஷன் ஆஃப் மேரி அதுக்கப்புறம் வந்து டி டபிள்யூ கிரிஃபித்துக்கு முன்னாடி வந்து எட்வினஸ் போர்ட்டர் அவர் தான் இந்த லைஃப் ஆஃப் அன் அமெரிக்கன் ஃபயர்மேன் அப்படின்ற படத்தை வந்து இணைச்சி எடுத்தார் அதில் பெருசாக எடிட்டிங் தெரியாது இருந்தாலும் நான்கு இடங்களில் நடக்கிற வெவ்வேறு இடங்களில் நடக்கிற சம்பவங்களை ஒன்றா சேர்த்து ஏதோ ஒரு கதையை சொல்ல முடியுன்றதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணார் அந்த படம் மூலமாக அப்புறம் ஜார்ஜ் மெலைஸ் ஜேம்ஸ் வில்லியம்சன் இவங்க எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது ஒரு முழுமையை அடைய வச்சது டிடபிள்யூ கிரிஃபித் ஸோ டிடபிள்யூ கிரிஃபித்துக்கு அப்புறம் நம்ம சர்ஜி ஐசன்ஸ்டீன் அவர் தான் இந்த ஜஸ்ட் போஸ்ட் டெக்னிக் ஏன்னா ஒரு படத்துக்கு அப்புறம் இன்னொரு படம் நீங்கள் எதை போடுறீங்கன்றதை பொறுத்து அதோட அர்த்தங்கள் மாறும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொண்டு வந்து ஸோ பை நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா படம் வந்து ஒரு கதை சொல்லுதல் அப்படிங்கிறது உண்மையாகவே ஒரு முழு உரு பெற்று அதுக்கப்புறம் ஒரு டாக்கி எரா வந்து டாக்கிக்கு சவுண்டில் டெவலப் பண்ணிட்டாச்சு இப்போ இந்த காலகட்ட நம்ம மக்களுக்கு சொன்னோம்னா ஏன்னா எல்லார்கையிலும் ஒரு மொபைல் இருக்குது எல்லாருமே வந்து அந்த விஷுவல் அப்படிங்கிறத வந்து எடுத்துக்க முடியுது என்ன நான் பார்த்துக்க முடியும் இமீடியட்டாக ஒரு செல்ஃபியோ இல்லை இன்னொருத்தங்க படம் எடுக்க வச்சியோ நான் என்னை பார்த்துக்க முடியும் ஒரு ஐம்பது அறுபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்களானு இது ஸ்டேட் கிடையாது ஏன்னா நான் என்னுடைய முகத்தை நான் பார்க்கணும் இல்லை இந்த மாதிரி படம் எடுக்கணும் அப்படின்னா நான் ஒரு தே ஸ்டுடியோவுக்கு போகணும் அந்த ஸ்டுடியோவில் போயிட்டு அவங்க கிளிக் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அது ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இந்த கெமிக்கல் எப்படி படத்தை உருவாக்குது அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் கூட பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சில்வர் குத்துவிளக்கோ இல்லை ஏதோ ஒன்று இருந்ததுன்னா காற்று படும்போது கருப்பாகும் ஸோ அதாவது சில்வர் வந்து ஒலிக்கு ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை வச்சு தான் அந்த படங்களை வந்து அதில் பதிவு பண்ணாங்க ஸோ அதை ப்ராசஸ் பண்ணப்புறம் என்ன ஆகும் எதெல்லாம் வந்து லைட் ஒளிப்பட்டு அந்த மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கோ அதை அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அந்த இதில் அதன் மூலமாக நம்ம படங்கள் வந்து தெரியும் அது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் வந்தது அப்புறம் அந்த எமல்ஷன்ஸ் அந்த டைஸ்ன்ற மாதிரி எல்லாம் போட்டு கலர்ஸை கொண்டு வந்து இது பண்ணாங்க ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்க்கு அப்புறம் தான் அந்த கலர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்தது அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் செவன்ட்டீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் மூலமாக அந்த இமேஜை பதிவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி வந்தது இது வந்து கெமிக்கல்ஸ் பேஸ்டு இது எலக்ட்ரானிக் பேஸ்டு ஸோ என்னென்னா அந்த ஒளி லைட் ஒளின்றதை வந்து எலக்ட்ரானிக் ஓல்டேஜாக மாற்றி திரும்பவும் அந்த ஓல்டேஜஸை லைட்டாக மாற்றி நமக்கு வரதா இப்போ இப்போ கூட டிவி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் பேஸ்டில் தான் டிவி கூட இயங்குது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டெக்னாலஜிக்கு அப்புறம் ஒரு டூ தௌசண்டில் அதாவது நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லே கொடாக் வந்து ஸ்டில் கேமராஸில் டிஜிட்டல் கொண்டு வந்தாலும் மூவிங்கில் டிஜிட்டல் வந்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்மளுடைய டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரி தான் ஸோ டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் தான் அந்த டிஜிட்டல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்தது அதுலேயே வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல்க்கு அப்புறம் தான் ஃபுல் ஃப்ளெட்ச்டாக சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த டிஜிட்டல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கம்ப்ளீட்டாக வந்தது ஆப்டிக்கல்லேருந்து டிஜிட்டலுடைய அந்த மாற்றம் வந்து ஒரே நாளில் நடந்துடல முதன் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒளி நம்ம பேசுகிற அந்த சவுண்ட்ஸ் அதை வந்து டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சினிமாவில் இது பண்ணாங்க அப்போ வந்து தான் இந்த டால்பி டிடிஎஸ் அப்படின்ற அந்த தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்லோலி வந்து கேமராலேயும் வந்தது அந்த படமாகவும் பதிவு பண்ணுறது அந்த டிஜிட்டல் வரும்போது ஆப்டிக்கலில் இருக்கிற அந்த இமேஜுக்கும் இந்த டிஜிட்டலில் இருக்கிற இமேஜுக்கும் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ண முடியல ஏன்னா இப்போ இது பத்து வருஷம் முன்னாடி பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி செல்ஃபோன்ஸ் கிடையாது அதே மாதிரி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரமுக்கு செல்ஃபோன் வாங்கினா தான் நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் செல்ஃபோனில் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த டெக்னாலஜி வந்து முழுமை பெறாத ஒரு டெக்னாலஜியாக இருந்ததுனால இந்த படத்துடைய குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து மேட்ச் பண்ண முடியாமல் இருந்தது ஸோ ஒரு அந்த இதிலெல்லாம் முழுமை பெற்றப்புறம் இந்த செல்லுலாய்டில் என்ன மாதிரியான ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் இமேஜ் கிடைக்குதோ அதே குவாலிட்டி நம்ம டிஜிட்டல்லையும் கிடைக்கும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இது கான்ஃபிடென்ட் வந்த அப்புறம் இந்த சினிமான்றது வந்து டிஜிட்டலாக மாறிச்சு ஸோ அந்த டிஜிட்டலாக மாறினப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது மைனஸும் இருக்குது ஏன்னா இப்போ நம்ம செல்ஃபோன் வச்சுருக்கோம் டக்குன்னு ஒரு ஸ்டில்லில் எடுக்கிறோம் இப்போ
நீங்க வந்து எவ்வளோ நாளும் ரோல் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணது ஈஸியா வந்து அதை மேனிப்புலேட் பண்ணிக்கலாம் அதில் மாற்றங்கள் டிஜிட்டலாக பதிவு பண்ண ஒரு படத்தை வந்து நீங்கள் மாற்றங்கள் செய்கிறது அது அதுக்குள்ளாரே வந்து கொஞ்சம் முகத்தை வந்து இன்னும் க்ளோ ஆக்குறதோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பட் அது ஆப்டிக்கல் அப்படிங்கிற அந்த செல்லுலாய்டு படம் அதில் வந்து பண்ண முடியாது அது பண்ண முடியும் ஆனால் அதோடைய ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடு ஸோ இதில் இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது எடிட்டிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா முதன் முதல்ல இந்த எலக்ட்ரானிக் இமேஜ் அப்படின்றது நம்மளுடைய தொலைக்காட்சிக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு டெக்னாலஜி அவங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டலாக எடிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வசதி வந்தது ஸ்பீல்பர்க் கண்டுபிடிச்சி அவருடைய படங்களை அதில் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறாரு ஆனால் உண்மை என்னென்னா அவருடைய எந்த படமும் அவர் எடிட் பண்ணல அவருடைய ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து ஒரு நாலு படங்கள் தான் அதில் எடிட் பண்ணார் அதுக்கு ஆனால் அது கூட வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குற மாதிரி இல்லை அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீக்கு அப்புறம் ஆவிட் சாஃப்ட்வேர் வரும்பொழுது தான் அது ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக படத்தையும் இந்த டிஜிட்டல் எடிட்டிங்கையும் அவங்களால ஒன்று சேர்க்க முடிஞ்சது என்ன மிகப்பெரிய அதில் ஒரு சவாலாக இருந்தது என்னென்னா நம்மளுடைய தொலைக்காட்சி எல்லாமே வந்து ஒரு செகண்டுக்கு ரன் ஆகிற அந்த படங்கள் இருபத்தி ஐந்து படங்கள் இதில் ரன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு ஸோ இந்த இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சுன்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தது பிகினிங்கில் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் இது வளர்ச்சி பெற்று ஒரு டிஜிட்டல் அப்படின்னு வரும்பொழுது இருபத்தி நாலாக இருந்தாலும் சரி இருபத்தி அஞ்சாக இருந்தாலும் சரி முப்பது ஃப்ரேம்ஸாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் வந்து நம்மளால் பயன்படுத்தி எடிட் பண்ண முடியுன்ற டெக்னாலஜி இப்போ வந்திருக்கு ஆனால் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கிடையாது ரெண்டுக்கும் தொழில்நுட்பம் அதாவது நம்ம அந்த ஒர்க் ப்ராசஸ் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கலில் ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு கொடுப்பாங்க ப்ராசஸிங் லேபில் ப்ராசஸிங் முடிச்சுட்டு நெகட்டிவ் வரும் அந்த நெகட்டிவை அப்படியே தொட மாட்டாங்க அதை திரும்ப ஒரு ரஷ் ப்ரிண்ட் மாதிரி ஒன்று போடுவாங்க அது வந்து ஒரு குவாலிட்டி கம்மியாக பண்ணி பண்ணுறது ஸோ அந்த ரஷ் ப்ரிண்ட் போட்டு அதை தான் எடிட்டர் கையில் கொடுப்பாங்க எடிட்டர் என்ன பண்ணுவாங்க அது ஸ்டீன் பேகோ இல்லை மூவி ஆலோவோ ரன் பண்ணி எந்தெந்த பிக்சருன்றதை ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த டேபிளில் கொண்டு வந்து வச்சு சிசர் வச்சு எடிட் பண்ணி அதாவது கட் பண்ணிவிட்டு செலோ டைப் வச்சு அந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஜாயின் பண்ணப்புறம் திரும்பவும் அந்த மெஷினில் போட்டு அந்த ஜா அந்த இது கட்டிங் கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவாங்க அதில் ஏதாவது அவங்களுக்கு வந்து மாற்றங்கள் வேணும் அப்படின்னா திரும்பவும் அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு மார்க்கிங்கிறது அதில் அந்த இதில் போட்டு ஒரு இது போட்டு மார்க் பண்ணிவிட்டு அது திரும்ப இந்த டேபிளில் கொண்டு வந்து வச்சு மார்க் பண்ண இடத்துல திரும்பவும் கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இப்படி தான் அந்த ப்ராசஸ் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மாதிரி அந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும் இதில் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஃப்ரேம் ரெண்டு ஃப்ரேம் இப்போ ஒரு ஃப்ரேம் கட் பண்ணிட்டீங்க இல்லை இல்லை இன்னும் ஒரு ஃப்ரேம் எனக்கு ஜாஸ்தியாக அது வேணும் இல்லை ரெண்டு ஃப்ரேம் ஜாஸ்தியாக வேணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இங்கே ஒரு பேட்ச் வரும் இமீடியட்டாக ரெண்டாவது ஃப்ரேம்லேயே ஒரு பேட்ச் வரும் அது வந்து அந்த மெக்கானிக்கல் இதில் ப்ராசஸில் ரன் ஆகும் பொழுது பிஞ்சிட்டு கூட வந்துடும் ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த ஒரு ஃப்ரேம் ரெண்டு ஃப்ரேம் அப்படிங்கிற அந்த மாற்றங்கள் செய்கிறதெல்லாம் வந்து ஆப்டிக்கல் ஃப்ரேமில் ரொம்பவே கஷ்டம் ஆனால் டிஜிட்டல்ன்றது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னன்னாலும் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஷார்ட்டை ரெண்டு மூணு முறை போடணுன்னாலும் இதில் போட்டுக்கலாம் இதில் அப்படி கிடையாது ஏன்னா இருக்கிற சோர்ஸ் ஒன்றே ஒன்று தான் அந்த ஒன்றை வச்சு நீங்கள் வந்து ரெண்டு முறை போட முடியாது ரெண்டு முறை வேணால் திரும்ப லேபில் போயிட்டு நீங்கள் ப்ரிண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் அது ரெண்டாவது முறை நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த பயன்படுத்துகிற விதங்கள் ஈஸியானதுனால தான் இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கட்ஸு தாறுமாறாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஹாஹா இந்த காலகட்டத்தில் இப்படி சூப்பராக க்ரியேட்டிவ் வந்துச்சு அப்படின்றத விட டெக்னாலஜி அந்த அளவுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டீஸில் வந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரில்லியண்ட் மூவிஸ் என்று பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் அது ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம க்ரியேட்டிவில் ரொம்ப வளர்ந்துட்டோம் அப்படிங்கிறத விட டெக்னாலஜி வந்து நம்மளுடைய க்ரியேட்டிவாக அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வழிவகுத்து கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி கம்ப்யூட்டர் பேசிக் தெரிஞ்சவங்க கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பேசிக் தெரிஞ்சவங்க இதை கற்றுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு சென்சிபிளாக எப்படி ஒரு விஷயங்களை வந்து டெவலப் பண்ணி ஒரு சீனாக ஒரு படமாக எப்படி டெவலப்
ஜென்ரலி எடிட்டிங் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்லேருந்து இன்னொரு ஷார்ட் நம்ம எடிட் பண்ணும்பொழுது அந்த ஷார்ட்டுடைய ரெண்டு மூணு ஃப்ரேம் நம்ம தள்ளியோ இல்லை அதிகமாக வச்சியோ எடிட் பண்ணமுன்னு மோஸ்ட் ஆஃப் த டேரக்டர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது இன்ஃபேக்ட் ஒரு மு ஒரு நிமிட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நாங்கள் எடிட் பண்ணும்போது ஒரு நிமிஷம் பன்னெண்டு செகண்ட் வந்துடுச்சு ஸோ அந்த பன்னெண்டு செகண்ட் இப்போ குறைக்கணும் அதுக்கப்புறம் டேரக்டர் வரதுக்கு முன்னாடி அந்த பன்னெண்டு செகண்ட் வந்து குறைச்சி அந்த ஒரு நிமிஷமாக அவங்கக்கிட்ட ஒரு நிமிஷம் பன்னிரெண்டு செகண்ட் அந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் வச்சோம் அதே அந்த பன்னிரெண்டு செகண்ட் வந்து கம்மி பண்ண அந்த ஒரு நிமிஷம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் அவங்க போட்டு காமிச்சா அவங்களால வந்து வித்தியாசத்தை உணர முடியல கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு செகண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் த டைம் ஸோ அதுவே உணர முடியல ஸோ இந்த மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த எடிட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஃப்ரேம் ரெண்டு ஃப்ரேம் நம்ம தள்ளி வைக்கிறது இல்லை குறைச்சிக்கிறது இல்லை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது சரி அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட்ல தலைமுறைகள் எடிட் பண்ணும் பொழுது நான் என்ன பண்ணுவேன் அவர் எடிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஓகே எனக்கு ஃபீல் ஆகும் இந்த இடத்துல ஒரு நாலு படம் நாலு ஃப்ரேம் ட்ரிம் பண்ணிக்கலாமே இல்லை நாலு ஃப்ரேம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வைக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு வச்சிடுவேன் அடுத்த முறை அவர் பார்க்கும்போது கரெக்டாக நான் எந்த இடமெல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கணும் அங்கே நிறுத்தி அவரெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்ல மாட்டார் அவர் திரும்ப முன்னாடி எந்த ஃப்ரேமில் நிறுத்த சுகாரி இல்லை இதில் ஒரு நாலு ஃப்ரேம் கம்மி பண்ணிடுங்க அப்படின்னாரு ஐயோ அது வந்து எப்படி தான் அவருக்கு அந்த அவரும் ஒரு படத்தொகுப்பாளர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் ஆனாலும் அந்த ரெண்டு ஃப்ரேம் நாலு ஃப்ரேம் அதில் கொஞ்சம் கூட மாற்றி சொல்ல மாட்டார் நான் நாலு ஃப்ரேம் அதிகமாக வச்சுன்னா அந்த நாலு ஃப்ரேம் கரெக்டாக குறைக்க சொல்லுவார் ஸோ அவர்கிட்ட நான் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்லோகன் மாதிரி சொல்லுவார் சார் என்னென்னா படத்தொகுப்பில் வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா எவ்ரி ஷார்ட் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் ஏதோ ஒரு கருத்து அது சொல்ல வரும் ஒரு மீனிங் சொல்ல வரும் அந்த கருத்து அது சொல்லி முடித்த உடனே அந்த ஷார்ட்டு மாறிடணும் இல்லை அந்த கருத்து சொல்ல வர கருத்து சொல்லாமல் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியும் அதை கட் பண்ணிடக்கூடாது அதுதான் அந்த எவ்வளோ நேரம் நம்ம ஒரு ஷார்ட்டை வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அளவுகோம் இது ரொம்ப சிம்பிளாக அவர் சொன்னார் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாடம் எனக்கு சினிமா துறையில் பெண்களுடைய பங்குன்னு பார்த்தீங்களான்னா ஹிஸ்டாரிக்கலி பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு எடிசன் பயன்படுத்தப்பட்ட இதில் இருந்துட்டு டிடபிள்யூ கிரிஃபித் நான் பேசினேன் இல்லையா அவங்களிலருந்து பெண்கள் தான் எடிட்டிங்கில் இருந்துருக்குறாங்க ஆனால் என்னென்னா அவங்க ஒரு சினிமா எடுக்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கணக்கானோட வேலை வந்து அந்த கேமராவுக்கு பின்னால் அவங்களுடைய உழைப்பு தான் வந்து அந்த படமாக மாறுறது ஆனால் மக்களுக்கு தெரிகிற விஷயம் என்னென்னா அந்த படத்தில் யார் தெரிகிறாங்க ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் தெரிகிறாங்களா அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் போனால் ஒரு டேரக்டரோட பேர் தெரிஞ்சிருக்காங்க இல்லாட்டி ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் அப்படின்றவங்களோட பெயர்கள் தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க மற்றபடி அதில் வேலை செய்கிற எத்தனையோ பேர் வந்து அவங்களுடைய பெயர்கள் தெரியாமல் தான் போயிருக்கு அந்த மாதிரி தான் வந்து சினிமாவுடைய பிகினிங்கில் பார்த்தீங்களான்னா டிடபிள்யூ கிரிஃபித்துக்கு எடிட் பண்ணது ஒரு பெண் தான் அதே மாதிரி சைகோ படம் எடுத்த ஹிச்காக் அவருக்கும் ஒரு பெண் தான் எடிட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பெண்கள் பார்த்தீங்களான்னா எடிட்டிங்கில் அப் அப்போருந்தே பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இப்போவும் பார்த்தீங்களான்னா ஹாலிவுட்டு மிக சிறந்த ஷூன் மேக்கர் அவங்க மிகப்பெரிய லெவலில் வந்து ஹாலிவுட்டில் கலக்கிட்டுருக்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அதே மாதிரி பாம்பே இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தாலும் நிறைய பேர் வந்து நர்மதா அவங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து எடிட்டிங்கில் ரொம்ப நல்லாவே அவங்களுடைய தடம் பதித்திருக்காங்க நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்களான்னா கொஞ்சம் பெண்களுக்கான வாய்ப்பு கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத விட பெண்கள் வரலையா இல்லை இங்கே வாய்ப்பு தரப்படலையா அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு கரெக்டாக சொல்ல தெரியல ஆனாலும் இந்த நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் வந்து சினிமா அப்படின்னாவே ஒதுக்கி வச்சிடறோம் பட் சினிமாவை மீறி எடிட்டிங் இந்த படத்தொகுப்பு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்களான்னா ஒரு அருமையான வேலை தான் ஏன்னா அந்த வேலை செய்கிறது அப்படிங்கிறது நீங்கள் போயிட்டு ஒரு லொக்கேஷனில் போயிட்டு அந்த வெயில்லையும் மழையிலையும் நனைஞ்சி ஒரு நூறு பேர் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் போய் செய்ய தேவையில்லை ஒரு எடிட்டிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பீஸ்ஃபுல்லாக ஒரு டேரக்டர் இல்லை அவருடைய அசிஸ்டண்ட் மட்டுமே உட்காந்து ஒரு சிஸ்டமில் பண்ணக்கூடிய வேலை தான் ஸோ பெண்கள் வந்து தாராளமாக இந்த அவங்கள இதை ஒரு தொழிலாக அவங்க கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் அதே போல் பெண்களுக்கு வந்து சினிமாவில் பாதுகாப்பு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் முழுக்க முழுக்க மறுக்கிறேன் அப்படி பார்த்தா பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இந்த சொசைட்டிலே இல்லைன்றது தான் உண்மையை தவிர இந்த பர்டிகுலர் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை வந்து பார்த்து சொல்கிறதுன்றது சரியில்லாத ஒரு விஷயம் ஸோ மற்ற எல்லா இடங்கள்லேயும் பெண்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ட
ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து நம்மளும் இடம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து அந்த விஷயத்தை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஆனால் பாதுகாப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்களான்னு கண்டிப்பாக சினிமா துறைன்றது மிகவும் பாதுகாப்பான ஒரு துறை தான் அதனால் பெண்கள் வந்து இதில் வந்துட்டா ஐயோ அப்படி அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது வேறு எந்த தொழில் நீங்கள் பிபிஓவில் ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு ஸ்கூலில் டீச்சராக இருக்கிறது அதே மாதிரி தான் இதுவும் நீங்கள் வரீங்களா ஒரு படத்தொகுப்பு இருக்கிற ஒரு அறையில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க இட்ஸ் வெரி சேஃபஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி சேஃப்டி அப்படின்றதுக்காக இதை நீங்கள் ஒதுக்க தேவையில்லை அதே போல் டெக்னாலஜி கற்றுக்கிறது அப்படிங்கிறது இப்போ இருக்கிற அந்த ஃபிலிம் மேக்கிங் டெக்னாலஜின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெஷினரிஸ் வந்துடுச்சு சினிமாட்டோகிராஃபராகவோ இல்லை டைரக்டராகவோ போகணும்னும் போது பல இடங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ணணும் அது கொஞ்சம் பெண்களுக்கு வந்து ஒரு சாதகமாக இல்லைன்னா கூட எடிட்டிங் இல்லை சவுண்ட் என்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து பெண்கள் கிரேடிங் இப்போ வந்து கலர் கிரேடிங் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரியலுக்கு கூட கலர் கிரேடிங் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற இந்த ஒர்க் ஃப்ளோவை வந்து கண்டிப்பாக பெண்கள் அவங்களுடைய தொழிலாக எடுத்து பண்ணலாம் நிறைய பெண்கள் இதில் வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய விருப்பம் ஸோ இந்த படத்தொகுப்பு சார்ந்தோ இல்லை உங்களுடைய சினிமா சார்ந்த எந்த ஒரு சந்தேகமோ இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற அந்த மெயில் ஐடி பிஆர்ஐ ஒய் டபுள் ஏ டாட் எடிட்டர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்ற அந்த இமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை அனுப்புங்க என்னால் முடிந்த அளவு உங்களுடைய சந்தேகத்திற்கு நான் விடையளிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பாய்